ഇൻകം ടാക്സിലെ പെർക്കുസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടിലെ പെർക്കുസിറ്റ്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് ഓൾ ദി എംപ്ലോയീസ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പെർക്കുസിറ്റ്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്നതിൽ വരുന്ന മോട്ടോർ കാറിന്റെ വാല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സമയം കളയണ്ട നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം പെർക്കുസിറ്റ്സ് ടാക്സബിൾ ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ഓൺലി ഇതിൽ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ആരാണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ഓക്കെ അതായത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ആണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഡയറക്ടർ ഓഫ് എ കമ്പനി വെതർ ഫുൾ ടൈം ഓർ പാർട്ട് ടൈം ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർ ആണ് ഡയറക്ടർ എംപ്ലോയി ആണ് ഫുൾ ടൈം ആയാലും പാർട്ട് ടൈം ആയാലും അത്തരത്തിലുള്ള എംപ്ലോയിയെ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ഹു ഈസ് ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ ഓഫ് എ ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദി എംപ്ലോയേഴ്സ് കമ്പനി കെയറിംഗ് ട്വന്റി പെർസെന്റ് ഓർ മോർ വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഓക്കെ ഒരു കമ്പനിയുടെ ബെനിഫിഷ്യൽ ഓണർ ആണ് അയാൾക്ക് കമ്പനിയുടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൽ എന്തുണ്ട് ഷെയർ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അയാൾക്ക് ഇരുപത് ശതമാനത്തിൽ കുറയാത്ത വോട്ടിംഗ് പവറും ആ സ്ഥാപനത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയാം മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കേസ് വരുന്നത് എംപ്ലോയി അതർ ദാൻ ദോസ് മെൻഷൻഡ് എബവ് മേലെ പറഞ്ഞ രണ്ടും അല്ലാത്തത് കേസില് ഡ്രോയിങ് സാലറി ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഒരു വർഷത്തില് അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ സാലറി വാങ്ങുന്ന ഒരു എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ അയാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറയാം ഇനി ഈ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ സാലറി അമ്പതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്പതിനായിരത്തിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സിനെയും ഓൾ നോൺ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സിനെയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ നോൺ ടാക്സബിൾ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സിനെയും മൈനസ് ചെയ്യണം അതേപോലെ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ സാലറിയിൽ വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻ അതായത് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അതേപോലെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് മറ്റൊന്ന് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ടാക്സ് ഇത് മൂന്നിനെയും നമ്മൾ സാലറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചതിന് ശേഷം അമ്പതിനായിരം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യും അയാൾ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടും ഓക്കെ ഇനി ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന സാലറിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് എല്ലാ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സിനെയും എല്ലാ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സും അതിൽ ബേസിക് സാലറി വരാം ഡി എ വരാം ബോണസ് വരാം കമ്മീഷൻ വരാം ടാക്സബിൾ അലവൻസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് സാലറി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു സാലറി എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ അമ്പതിനായിരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് പറയാം സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് രണ്ട് എംപ്ലോയറിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എംപ്ലോയറിൽ നിന്നോ സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ അവിടെ നമ്മൾ മൊത്തം അഗ്രഗേറ്റ് സാലറി ആണ് നോക്കുന്നത് അഗ്രഗേറ്റ് സാലറി മൊത്തം നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം അമ്പതിനായിരത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആരാണ് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന്റെ കേസിൽ മാത്രം ടാക്സബിൾ ആകുന്ന പെർക്കുസിസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ ഓക്കെ ഈ ഒരു മോട്ടോർ കാറിന്റെ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വാല്യൂഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂഷൻ ഓഫ് മോട്ടോർ കാറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഓൺ ഡെൻ ഹയർഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഈ ഒരു മോട്ടോർ കാറിന്റെ ഓണർ എംപ്ലോയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ എന്താണ് എംപ്ലോയർ ഹയർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലീസൺ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടോർ കാർ ആണ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി വരുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി വരുന്നത് മോട്ടോർ കാർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയി ഓക്കെ മോട്ടോർ കാർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയി ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് മോട്ടോർ കാർ ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ഓർ ഹയർഡ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ഇവിടെ രണ്ട് കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത്
ഓക്കെ എംപ്ലോയി ആണ് അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സബിലിറ്റി വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പെൻസസ് മെറ്റ് ബൈ ദി എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മൂന്ന് കേസുകൾ നമ്മൾ അറിയണം ഒന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ പെർപ്പസ് ഓൺലി ഓക്കെ ആ ഒരു മോട്ടോർ കാറിനെ എംപ്ലോയി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെറും ഒഫീഷ്യൽ പെർപ്പസിന് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ എന്താണ് നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ആണ് ഒഫീഷ്യൽ പെർപ്പസിന് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവിടെ ടാക്സിബിൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് ഇയാൾ പേഴ്സണൽ പേർപ്പസിന് മാത്രമാണ് ആ മോട്ടോർ കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു മോട്ടോർ കാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു കാറ് എംപ്ലോയി എന്തിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാളുടെ പേഴ്സണൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനേ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഇത്രയാണെന്ന് നോക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനോടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഓടുവാനും റണ്ണിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണോ വരുന്നത് ആ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി എത്രയാണോ അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ട് പത്ത് ശതമാനവും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം ഡിപ്രിസിയേഷൻ ആയിട്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ ഒരു എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും പൈസ എംപ്ലോയർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് വാല്യൂ ഓഫ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എംപ്ലോയർ കൊടുത്തൊരു കാറ് എംപ്ലോയി അയാളുടെ പേഴ്സണൽ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയാണോ അതിൻ്റെ റണ്ണിങ് ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഡിപ്രിസിയേഷനും ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്നും എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും വാല്യൂ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് പേഴ്സണൽ പേർപ്പസിന് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തൊരു കേസ് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്നത് യൂസ്ഡ് ബോത്ത് ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ പേർപ്പസ് അയാൾ ഒഫീഷ്യൽ പേർപ്പസിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു പേഴ്സണൽ പേർപ്പസിനും ആ ഒരു കാറ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ കാറിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് സ്മോൾ കാർ മറ്റൊന്ന് ലാർജ് കാർ സ്മോൾ കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ സി സി വരുന്നത് അതായത് ക്യൂബിക്ക് കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ലിറ്റർ വരെയാണ് അതിൻ്റെ എന്ത് വരുന്നത് സ്മോൾ സി സി വരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സ്മോൾ കാർ എന്ന് പറയാം സ്മോൾ കാറിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ കണ്ടെത്താനേ നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ എന്തെടുക്കുന്നു പെർ മന്ത് എടുക്കുന്നു റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി ആയിട്ട് എത്രയും ആഡ് ചെയ്യുന്നു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്തും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പെർ മന്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി എത്ര തൊള്ളായിരം പെർ മന്ത് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പെർ മന്തും അതിൻ്റെ കൂടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി തൊള്ളായിരം ലാ സ്മോൾ കാർ ആണെങ്കിൽ ഇനി ലാർജ് കാർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് എന്നുള്ളത് എത്രയാവും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആവും അതായത് ലാർജ് കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സി സിയുടെ കൂടുതൽ വരുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലാർജ് കാർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് നമ്മൾ സ്മോൾ കാർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയാവും ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പെർ മന്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓർമ്മിക്കുക എക്സ്പെൻസ് എംപ്ലോയറുടെ ഓണർഷിപ്പിലുള്ള ഒരു മോട്ടോർ കാർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ ഹയർ ചെയ്ത ഒരു മോട്ടോർ കാർ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയർ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒഫീഷ്യൽ പേർപ്പസ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ടാക്സിബിൾ ആണ
ओके इन इवे इन रामा पार्ट एक्सपेस मेट बै एम्लोई इवे एम्लोयर मेट इवे एक्सपेस मेट बै एम्लोई एम्लोई आदल ओके एम्लोई मेट समय इवे नोल ओफीष्यल पर्पसावाम पेसल पर्पसावाम बोत ओफीष्यल आसल पर्पसावाम ओफीष्यल पर्पसा अवड़े नोट टाक्सीबा ओफीष्यल पर्पस् नोट टाक्सीबा अब पढ़ा इवे ओफीष्यल पर्पसा रेसिल नोट टाक्सीबा ओके रु टाक्सीबी रो यूस्ड फॉर पेसल पर्पस एम्लोई आदमी एक्सपेस अगर पेसल पर्पीट उपयोग आक्चल रणिंग आज एक्सपेस एत्रो अगर ड्राइवर् साल आडू टेज डिप्रीसियन आडू अमौंट रिकवर्ड फ्रम एम्लोई लू ओके नामिवेद ओके इतना इवे नोके आक्चल एक्सपेस ड्राइव साल आडू टेज डिप्रीसियन आडू एम रिकवर्ड फ्रम दि एम्लोई लू अब सीमपा रूपति पढ़ा पेटूँ इन मूा बोत ओफीष्यल आसल पर्पस इवे इवे ना स्मोल का लार्ज का इवे स्मोल का लार्ज का ओके एक्सपेस मेट एम्लोई आने स्मोल का लार्ज का वो ना पशे आमोल का पकरम इवे सिंड्रड्डा पेर मंत्रक नईन हंड्रड्डे पेर मंत ड्राइव साल अब नाम पर ओके इन लार्ज का नाम इवे पर रूर आ एम्लोयर मेट एम्लोई मेट लार्ज का नईन हंड्रड्ड पेर मंत्री ओके अल अब इवे पढ़ा नईन हंड्रड्डे पेर मंत अब नईन हंड्रड्डे पेर मंत ड्राइव साल आडा ओके अब इवे मेत्र ओफीष्यल पर्पसु वे उपयोग ओके अल अब इत कूड्डी इन नेक्स्ट पर ना ओण बै दि एम्लोई अब रूम वो कंफ्यूशन वो अब मनसा एम्लोयर ओणर्शिपिल मोटोर का अलग एम्लोयर हयर चेदाने अवे नमुक रुक क्लासीफ अ एक्सपेस मेट एम्लोयर दस मेट एम्लोई ओके अल एक्सपेस मेट एम्लोयर आने अब ओफीष्यल पर्पसुत्र यूस नोट टाक्सीबा ओके अब एम्लोई केसल एक्सपेस मेट एम्लोई आने अवड़े ओफीष्यल पर्पयोग नोट टाक्सीबा ओके इन रहा एक्सपेस मेट बै दि एम्लोयर पेसल पर्पसुत्राने आक्चल रणिंग आक्सपेस एडू ना ड्राइव साल टेज डिप्रीसियन आडू एम रिकवर्ड फ्रम दि एम्लोई लू सें एक्सपेस मेट बै दि एम्लोई ओके पेसल पर्पसा उपयोग इन मूा ओफीष्यल आसल पर्पसुपयोग एक्सपेस मेट एम्लोयर आने स्मोल का आरती प्लस नईन हंड्रड्ड पेर मंत ड्राइव साल लार्ज का रूर पेर मंत प्लस नईन हंड्रड्डे ड्राइव साल एम्लोई आसपेस मेट स्मोल का सिक्स हंड्रड्डे पेर मंत नईन हंड्रड्डे ड्राइव साल लार्ज लार्ज का नईन हंड्रड्डे पेर मंत प्लस नईन हंड्रड्डे ड्राइव साल ओके अल इन एम्लोयर ओण नाय बै दि एम्लोई आ एम्लोड का अगर आरते पर पेसल पर्पसुम ओफीष्यल पर्पसुम बोत ओफीष्यल आसल पर्पसुम एन टाक्सीबिलिटी वह नोक ना ओफीष्यल पर्पसिंद नोट टाक्सीबा ओके अब नाम पर मोटोर का यूस ओफीष्यल पर्पस् ओणी आने नोट टाक्सीबा अद ओफीष्यल पर्पसि वे का यूस एन कम्लोयर आने एम्लोई का अवे टाक्स इला नोट टाक्सीबा ओके अदर्मचाल मे ओफीष्यल ओणी का नोट टाक्सीबा ओके अल इन नेक्स्ट रहा पेसल पर्पसुत्रु यूस पेसल पर्पस ओणी आने अवे एम री इंबेड बै दि एम्लोयर अंवीट आक्सपेस वेत्र एमौंटाण एम्लोयर री इंबेस्ट अगर एम्लोयर री इंबेस्टमेंट आमौंट ए टाक्सीबा ओके पेसल पर्पसुत्र 
ഇനി മൂന്നാമത്തത് ബോത്ത് ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ പേർപ്പസ് അയാൾ ആ കാറിനെ ഒഫീഷ്യൽ പേർപ്പസിനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കേസ് വരും ഒന്ന് സ്മോൾ കാറിൻ്റെ കേസും മറ്റൊന്ന് ലാർജ് കാറിൻ്റെ കേസും സ്മോൾ കാറിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത് ഓക്കെ എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകറ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്തിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്തും മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ കിട്ടും സ്മോൾ കാർ ആണെങ്കിൽ ഇനി ലാർജ് കാർ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്നും ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേഡിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതേപോലെ തൊള്ളായിരം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറിയും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് കേസിലും എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ടിന് എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സ്മോൾ കാർ ആണെങ്കിലും ലാർജ് കാർ ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ഇവിടെ മാറ്റങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ എംപ്ലോയർ ആണ് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബോത്ത് ഓഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ പേർപ്പസിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറും തൊള്ളായിരവും സ്മോൾ കാറിനും ലാർജ് കാറിന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറും തൊള്ളായിരവും ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ അതാണ് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്നും ഇതിനെ മൈനസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പൊ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഓഫീഷ്യൽ പേർപ്പസിനാവുമ്പോൾ സ്മോൾ കാറിൽ എത്രയാണോ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്തും ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറിയും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ലാർജ് കാർ ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പെർ മന്തും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ഡ്രൈവേഴ്സ് സാലറിയും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി എംപ്ലോയി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ലെസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ മോർ ദാൻ വൺ കാർ ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ടു എൻ എംപ്ലോയി അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു കാറിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കും അതിൽ ഒരു കാറിനെ പാർട്ട്ലി ഫോർ ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഫോർ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മറ്റ് മറ്റേ കാറിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും പ്രൈവറ്റ് പേർപ്പസ് ആയിട്ടും എടുക്കും അതിൽ ഒരു കാറിനെ നമ്മൾ പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പാർട്ട്ലി പ്രൈവറ്റ് പേർപ്പസ് ആയിട്ട് എടുക്കും മറ്റതിനെ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് പേർപ്പസ് ആയിട്ടും എടുക്കും ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ചില കേസിൽ കാർ കൺസെഷണൽ റേറ്റിലായിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഫുൾ വാല്യൂ ഓഫ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ മൊത്തം കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് എംപ്ലോയി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഓഫ് കാർ കിട്ടും കൺസെഷണൽ റേറ്റിൽ കാർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇനി മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് യൂസ് ഓഫ് കാർ ഫോർ ജേണി ഫ്രം റെസിഡൻസ് ടു വർക്ക് പ്ലേസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഒരു എംപ്ലോയി അവൻ്റെ റെസിഡൻസിൽ നിന്നും വർക്ക് പ്ലേസിലേക്കും വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്നും റെസിഡൻസിലേക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ജേണിയുടെ കാർ എന്ത് ചെയ്യൂല നമ്മൾ അതിന് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓഫ് കാർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യൂല ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഇല്ല നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എനി അതർ ഓട്ടോമേറ്റീവ് കൺവെയൻസ് ഇനി എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ള ഓട്ടോമേറ്റീവ് കൺവെയൻസിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് ഒഫീഷ്യൽ പേർപ്പസിനാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നോട്ട് ടാക്സബിൾ ആണ് പാർട്ട്ലി ഒഫീഷ്യൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ വരുന്നത് അതിൽ നിന്നും നയൻ ഹൺഡ്രഡിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്സബിൾ ആവുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഒരു പേർക്കുസിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഫെസിലിറ്റി ഓഫ് കാർ എന്നതിനെ കുറിച്ച് മോട്ടോർ കാറിൻ്റെ വാല്യൂഷൻ എങ്ങ